ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് മൈക്രോബിയൽ ഗ്രോത്ത് കറ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ബി ഫാമിൽ യൂണിറ്റ് വൺ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മൈക്രോബയോളജിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് കറു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചു മാർക്കിന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കറുവിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സുകൾ ഉണ്ട് ലാഗ് ഫേസ് ലോഗ് ഫേസ് എക്സ്പെൻസിൽ ഫേസ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആൻഡ് ഡിക്ലൈൻ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ എന്താണ് ഗ്രോത്ത് ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രോത്ത് കറുവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സുകൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഗ്രോത്ത് കറുവ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ ഗ്രോത്ത് മൈക്രോബിയൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് വേറൊരു പേരും കൂടി വിളിക്കാറുണ്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൾട്ടിവേഷൻ എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് സോ കൾട്ടിവേഷൻ ഓർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഓർ ബാക്ടീരിയ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസീവ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ സെല്ലുലാർ കമ്പോണൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് മേ ബി ഐദർ ഇൻക്രീസിംഗ് വെയ്റ്റ് ഓർ ഇൻക്രീസിംഗ് നമ്പർ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞത് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസീവ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ സെല്ലുലാർ കമ്പോണൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ സെൽ നമ്പർ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ സെൽ വെയ്റ്റ് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് സെല്ലുലാർ കമ്പോണൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് now there is there growth may be some type balanced or unbalanced a balanced growth is defined as two fold increase of each biochemical units of the cell within prevailing time period by a single division without having slightest change in the rate of growth efficient question valare clear aanu specific time in ullile ippo ullathinte two fold increase undavana reethiyile nadakkuna growth ne aanu ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ റേറ്റിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന ഗ്രോത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ ഇനി ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫെർമെന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മെറ്റബോളിക് പ്രൊഡക്ട്സുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ മെറ്റബോളിക് പ്രൊഡക്ട്സുകൾ കൂടുതൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഗ്രോത്ത് ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്തിലായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ now usually the uh, cultivation or growth of micro organism is will ha- proceeded by this binary fission binary fission ennu varna reethiyilana sadharana gadiyile bacteria and the cell division allengil growth nadakkunnu appo endaani binary division nu oichayinjal one cell become two two become four two rise to n ennalla reethiyile growth nadakkaanengil adine parayna peraanu exponential phase allengil geometrical progression allengil binary fission ennu varu അപ്പൊ ഒരു സെല്ലുള്ളത് രണ്ട് സെല്ലാവുക പിന്നെ ആ രണ്ട് സെല്ലും വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നാല് സെല്ലായിട്ട് മാറും ആ നാല് സെല്ല് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ പതിനാറ് സെല്ലായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ടു റേസ് ടു എൻ എന്നുള്ള എത്ര ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും അതിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടു റേസ് ടു എൻ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ആ എന്ന് എത്ര ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന്റെ നമ്പർ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഫ്രം വൺ single bacteria okay population get doubles at regular intervals which is known as generation time during the incubation a double aya venda samayathinaana nammal generation time ennu parayum number double aya venda time inaana a nammal generation time ennulla term kondu uddheshikkunnathu appo ee term nammal ini biotechnology la okke use cheyyunnathana generation time ennu parayunnathu now normal growth curve microorganismsinte growth curve study cheyyan vendiittu nammal cheyyam സാധാരണ ഗതിയിൽ സീറോ ഇന്റർവലിൽ നമ്മൾ ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ സസ്പെൻഷനിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ട് എന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യും ദെൻ നമ്മളൊരു കൾച്ചർ മീഡിയ കൊടുത്ത് അതിനെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിഫറെന്റ് ടൈം ഇന്റർവൽസിൽ ഇറ്റ് മേ ബി ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇന്റർവലായിരിക്കാം ആ ടൈം ഇന്റർവൽസിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും ദെൻ വി വിൽ പ്ലോട്ട് എ ഗ്രാഫ് വി ക്യാൻ പ്ലോട്ട് ഗ്രാഫ് ഇൻ ടു വേസ് either logarithmic number of microorganism versus time or arithmetic number of microorganism versus time ee rendu
അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈം ഇന്റർവെൽസിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കിട്ടും ആ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആസ് സച്ച് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസുകൾ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസുകൾ ആയിട്ട് ലോഗരിതം അല്ല അരിതമറ്റിക് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈം ഇന്റർവെൽസിൽ കിട്ടും അത് വെച്ചൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കറുവ് രീതിയിലുള്ള ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പൊ ഈ കറുവ് രീതിയിലുള്ള ഗ്രാഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സാധനത്തിന്റെ ലോഗ് വാല്യൂ എടുക്കും അതിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോഗരിതമിക് നമ്പറിലോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് ഗ്രാഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതല്ല ലോഗരിതമിക് നമ്പറിലാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ലോഗരിതമിക് നമ്പറിലാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കറുവായിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക ലോഗ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും സാധാരണ ഗതിയിൽ ലോഗ് നമ്പർ ആണ് സാധാരണ പ്രിഫർ ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് ഐഡിയൽ ആണ് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുക ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എടുക്കും അതിൽ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കൾച്ചർ മീഡിയ എടുക്കും ദെൻ അതിനെ ഇൻകുബേറ്റ് ചെയ്യും അതിലോട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഫർദർ ന്യൂട്രിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുകയോ ഫർദർ ന്യൂട്രിയൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാത്തൊരവസ്ഥ അതിനെയാണ് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന സാധനം ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഫൈനൽ സ്റ്റഡി കഴിയുന്നത് വരെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അതിലോട്ട് പുതുതായിട്ടൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പുതുതായിട്ടൊന്നും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല സ്റ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റേജ് ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ക്യാൻ ബി സ്റ്റഡീഡ് ബൈ അനലൈസിംഗ് ഗ്രോത്ത് കറവ് ഓഫ് ആൻഡ് മൈക്രോബിയൽ കൾച്ചർ ഇൻ ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് ദർ ഇസ് നോ ഫ്രഷ് മീഡിയം ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻകുബേഷൻ ആ ന്യൂട്രിയൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്ലൈൻ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ക്ലോ ദിസ് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അതിന്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കുറച്ച് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സുകൾ ഈ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്യാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് കറവ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സാധാരണ ഗ്രോത്ത് കറവ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ബൈ യൂസിംഗ് ലോഗ് നമ്പർ ഓഫ് വയബിൾ സെൽ വേഴ്സസ് ഇൻക്യുബേഷൻ ഒരിക്കലും മാറി പോകാൻ പാടില്ല സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എല്ലാവരും ഗ്രാഫ് വരക്കും കറവും വരക്കും ആക്സിസിൽ എന്താണെന്ന് എഴുതി വെക്കുന്ന പരിപാടി നമുക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാം നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരക്ക ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രോത്ത് കറവ് ഓഫ് ആൻഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇൻ ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഇൻ എക്സ് ആക്സിസ് വി വിൽ ടേക്ക് ദ ടൈം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള യൂണിറ്റിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ടൈം എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ യൂണിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ മിനിറ്റ് അവർ ആണെങ്കിൽ അവർ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ ദെൻ അതാത് ടൈമിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അരിതമെറ്റിക് നമ്പറിന്റെ ലോഗ് വാല്യൂ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലോഗ് നമ്പർ ഓഫ് വയബിൾസ് എല്ലാണ് എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ബാക്ടീരിയനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ നമ്പറും ഉണ്ട് വയബിൾ കൗണ്ട് ഉണ്ട് വയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അതിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ലോഗ് നമ്പർ ഓഫ് വയബിൾസ് എല്ലാം അപ്പോ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഗ്രോത്ത് കറവിൽ നാല് ഫേസുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ദർ ആർ ഫോർ ഫേസസ് ഇൻ ആൻഡ്
this is the initial phase in which there is no immediate increase in the cell number aadithe or phase aanu adile there is no immediate rise in number of or increasing in number of cell okay this is known as lag phase and it may increases the cell size or cell weight ee samayath cell inde number koodunnilla anne ullu cell inde weight kooda cell inde size kooda diameter koodanulla chance undu weight koodanulla chance undu and time this is the time required for the adaptation to the new environment nammal oru microorganism thin eduthu pudhiya oru culture mediathil koduthu kenjal aa culture mediayumayittu microorganism adapt cheyanulla oru samayam aanu lag phase ennu parayunnathu and also it is the time necessary a time for the uh, production uh, of necessary enzyme and metabolic intermediates a uh, cell division avashyamayittla enzyme produce cheyanum necessary aayittla metabolic end products gal produce cheyanum venda sufficient aayittla time aanu lag phase ennu parayunnathu and the duration of this lag phase may change with the different species ella species nu ore pole aayirikkulla lag phase undava it may vary with the number of microorganism koravu number avana samayath lag phase korava irikkum കൂടുതൽ നമ്പർ ആവുന്ന സമയത്ത് ലാക്ക് ഫേസ് കൂടുതലായിരിക്കും അത്രയും ഓർഗാനിസം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നമ്പർ കൂടാൻ അത്രയും ലാക്ക് ഫേസ് കൂടുതലായിരിക്കും ആൻഡ് എൻവിറോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ഫാക്ടർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ലാക്ക് ഫേസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ള റീസൺ എന്നുള്ളതാണ് ലാക്ക് ഫേസിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ മേ ബി ഓൾഡ് ആൻഡ് ഡിപ്ലീറ്റഡ് ഓഫ് എ ടി പി ആൻഡ് എസെൻഷ്യൽ കോ ഫാക്ടർ സോ ഇൻ ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് ലാക്ക് ഫേസിൽ അതിന്റെ ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എ ടി പി സിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സെല്ലുകൾ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെല്ലായിരിക്കാം ആൻഡ് മീഡിയം മേ ബി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് ഇത്രയും നമ്മൾ പ്രിസർവ് ചെയ്തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയത്തിലോട്ടായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിനോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയമായിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം റിക്വയർ ടു റിക്വയർ ദ റിക്വയർ ടൈം ടു റിക്കവർ ദ ഇഞ്ചുവേർഡ് സെൽ ഇനി ഇൻ കേസ് ആ സെല്ലിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയമായിരിക്കാം ഈ ലാക് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈസ് ആർ ദ റീസൺ ഫോർ ലാക് ഫേസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫേസ് ഓർ ലോഗ് ഫേസ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ലാഗ് ഉണ്ട് ഒരു ലാഗ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഒരു ലോഗ് വരുന്നുണ്ട് ലോഗ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ആണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഗ്രോ ആൻഡ് ഡിവൈഡ് അറ്റ് മാക്സിമൽ റേറ്റ് പോസിബിൾ എത്ര മാക്സിമം അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അത്രയും മാക്സിമൽ ആയിട്ടാണ് അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ദ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആർ ഡിവൈഡിങ് ആൻഡ് ഡബിളിങ് ദ നമ്പർ അറ്റ് റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസ് ആ ഒരു സ്റ്റീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ആ ഒരു സ്ലോപ്പ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അത് ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത് അതൊരു സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും അത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൾച്ചറിന് അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ആ നമ്പർ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉള്ള നമ്പറിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും അടുത്തത് വരുന്നത് ആ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും അടുത്തത് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും നമ്പർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫേസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആൻഡ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ഈസ് യൂഷ്വലി ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഫെർമെന്റേഷൻ ഒക്കെ പ്രോസസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫേസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക ഈ ഒരു ഫേസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് ന്യൂട്രിയന്റ് മീഡിയത്തിലുണ്ട് ടോക്സിക് പ്രൊഡക്ട്സുകൾ കുറവാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് മാക്സിമം ന്യൂട്രിയൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്പർ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ പ്രൈമറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സുകളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഫേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഈ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഈ ലാഗ് ഫേസിൽ കൂടുതൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫേസ് ഇങ്ങനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും ഈ ലാഗ് ഫേസ് പിന്നെയും പിന്നെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടാവാൻ പറ്റും കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ന്യൂട്രിയൻ ലെവൽ ഓർ അതർ എൻവിറോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻ വിൽ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് വെ ലീഡ്സ് ടു അൺബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്തിലാണ് നടക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ നൗ വാട്ട് ആർ ദ റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ സോറി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഗ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞ
സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലാഗ് ഫേസിൽ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റേഷനറി ഫേസിൽ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എത്ര നമ്പർ സെൽ ഡിവി ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്ര സെല്ല് നമ്പർ ഡെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ വയബിൾ സെല്ലിന്റെ നമ്പർ മാറ്റം വരാതെ അവിടെ നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഡെത്ത് ഫേസ് ഓർ ഫേസ് ഓഫ് ഡിക്ലൈൻ ദിസ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഇറിവേഴ്സിബിൾ ലോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഈസ് ദത്ത് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ടു ബി ദ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ലോസ് ഓഫ് എബിലിറ്റി ടു റീപ്രൊഡ്യൂസ് വീണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡെത്ത് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എൻവിരോൺമെന്റൽ ചേഞ്ചസ് ലൈക്ക് ന്യൂട്രിയൻ ഡിപ്രീഷൻ ബിൽഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടോക്സിക് വേസ് ഡിക്ലൈനിങ് നമ്പർ ഓഫ് വയബിൾ സെൽ വിൽ ലീഡ്സ് ടു ഡെത്ത് ഫേസ് ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ ഡെത്ത് ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ലോഗറിസമിക് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഗ്രോയിങ് ഇൻ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫേസ് നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫ് കാണുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ നടന്ന പോലുള്ള ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫേസ് ആണ് ഡെത്ത് ഫേസിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്ര തന്നെ ആ ഒരു റേറ്റിലാണ് സെല്ല് ഡെത്ത് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ നമ്പർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ദർ വിൽ ബി ആൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ടോക്സിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബിൽഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടോക്സിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദ ലോക്കറിതമിക് ഫേസ് academic pattern after population has been drastically reduced so this is all about the uh, growth phase itrayum factors galana allengil itrayum phases galana namukku growth phase il parayanullathu appo graph varakkunna samayathu nirbandhamayittum time axis il time ennalladu ezhudanam log number of viable cell ennu ezhudi vekkanam graph varakkanam graph il ningal adu lab il eyanam lag phase exponential phase stationary phase death phase ഇങ്ങനെ അഞ്ചു മാർക്കിന് ഈ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതല്ലാതെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നേരെ തിരിച്ചും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസ് എടുത്തിട്ട് എന്താണ് ഈ ഗ്രോത്ത് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഗ്രോത്ത് കറവ് 